ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிரிச் ஆஃப் கரண்டிலான எண்ணெய் அதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத தேரிட்டிக்கலாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் மிக முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் லான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிச் ஆஃபோட கரண்ட் லாவும் ஓல்டேஜ் லாவும் இதை ஏன் நான் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் லா அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிரிச் ஆஃபோட கரண்ட் லாவும் ஓல்டேஜ் லாவும் ஒரு சின்ன சர்க்கியூட்டில் தொடங்கி மிகப்பெரிய பவர் சிஸ்டம் வரையும் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோவில் கிரிச் ஆஃபோட கரண்ட் லாவை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கிரிச் ஆஃபோட கரண்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் என்டர் ஆகிற கரண்ட்டும் அந்த சர்க்கியூட்டை விட்டு வெளியே போகிற கரண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கா வாங்க எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிரிச் ஆஃபோட கரண்ட் இல்லாத தியரிட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் தியரிட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வெறும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு புரியும் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் மட்டும்தான் ஏன் இருக்கும் உங்களுக்கு தேரிட்டிக்கலாக அது என்ன பண்ணுது சர்க்கியூட்டில் அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால தான் தேரிட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிச் ஆஃபோட கரண்ட் இல்லாவும் ஓல்டு ஒரு இப்போ நீங்க படத்துல பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது சிங்கிள் ஜங்ஷன் ஜங்ஷன் அப்படினா என்னன்னா ஒரு ஒயர்ல இருந்து ரெண்டு ஒயர் பிரிஞ்சது அப்படினா அந்த பிரியிற புள்ளியே நம்ம ஜங்ஷன் அப்படினு சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்க அப்படினா i1 ஒரு ஒயர்ல இருந்து i2 ஒயர்ல இருந்து ரெண்டு ஒயர்ல இருந்து கரண்ட் வருது ரெண்டு கரண்டும் ஒரு ஒரு புள்ளியில சந்திச்சிட்டு அப்புறம் ஒரே ஒயர் வழியா போகுது அப்ப i1 i2 கரண்ட் நம்ம கூட்டணும் அப்படினா அந்த வெளியில போகு தெரியுங்களா டோட்டல் கரண்ட் அது நமக்கு கிடைச்சிரும் இதே தான் கிரிச் ஆஃப் ஓடலாவும் சொல்லுது என்ன அப்படினா ஒரு புள்ளியை நோக்கி உள்ள வர கரண்டோட அளவு அந்த புள்ளியில இருந்து வெளியே நோக்கி போற கரண்டும் சமமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த கிரிச் ஆஃபோட கரண்ட் இல்லாத இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான சர்க்கியூட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இங்க நான் ஒரு டுவெல் வோல்ட் பேட்டரியில ரெண்டு ரெசிஸ்டரை பேரலா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டர் அது எட்டு ஓமோ ஆர் டூ ரெசிஸ்டர் டுவெல் ஓம் அப்படிங்கிற ரெண்டு ரெசிஸ்டரை ஒரு பேட்ரிக்கு நான் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஏ பி சி டி இஃப்ங்கிறது எல்லாமே நோட்ஸ் இப்போ என்னாகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டுவெல் வோல்ட் பேட்ரிலேருந்து கரண்ட் அண்டு வோல்டேஜ் ஏக்கு வழியாக போகும் ஏக்கு போயிட்டு அப்படியே பிக்கு போகும் பிக்கு போகும்போது என்னாகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிங்கிறது ஒரு ஜங்ஷன் அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் அப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது கரண்ட் ரெண்டாக டிவைடட் ஆகும் ஒரு கரண்ட் வந்து என்னென்னா ஆர் ஒன் ரிசிஸ்டருக்கு போகும் அந்த ஆர் ஒன் ரிசிஸ்டருக்கு போகிற கரண்ட்டை நம்ம ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு கரண்டு ஆர் டூ ரிசிஸ்டருக்கு சி நோட் வழி போகும் அப்படி போற கரண்டை நம்ம ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஆர் ஒன் மற்றும் ஆர் டூ ரிசிஸ்டர்ஸ்க்கு போற கரண்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஓம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதாவது பிக்கும் ஈக்கும் இடையில கனெக்ட் பண்ணிருக்க ஆர் ஒன் ரிசிஸ்டரோட கரண்ட் வேல்யூ நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு வி டிவைட் பை ஆர் ஒன் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து என்னன்னா டுவெண்டி ஃபோர் வோல்டு இந்த இடத்துல நம்ம எட்டு ஓம் ரிசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால எட்டு அப்ப டுவெண்டி ஃபோர் டிவைட் பை எட்டு போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ஆம்ஸ் கிடைக்கும் அப்ப பிக்கும் ஈக்கும் இடையில கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ரிசிஸ்டர் எவ்வளோ ஆம்ஸ் வரும் அப்படின்னா த்ரீ ஆம்ஸ் கரண்ட் வரும் அதுவே சிக்கும் டிக்கும் இடையில கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ரிசிஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ கரண்ட் கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அதே ஐ டூ ஈக்குவல் டு வி டிவைட் பை ஆர் டூ போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை டுவெல் டுவெல் அப்படின்னா அங்கே டுவெல் ஓம் ரிசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் போட்டோம் அப்படின்னா டூ ஆம்ஸ் வரும் அப்போ சிக்கும் டிக்கும் இடையில கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ரிசிஸ்டர் வந்து என்னென்னா டூ ஆம்ஸ் கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ சர்க்கியூட்டுக்கு உள்ளே போகிற கரண்டோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த கரண்டோட அளவு எதுக்கு சமமாக இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்டை விட்டு வெளியில் வருது இல்லை அந்த கரண்ட் அதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஸோ இதை இன்னொன்று சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல ஐ ஒன் ஐ டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு கரண்ட் உள்ள வருது அது ஐ
தெரிஞ்சு அந்த ஊருக்குள்ளே பாயுது இதை அப்படியே கிறிஸ்டா ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு பெரிய ஆறு ஊருக்கு வெளியில் வருதுன்னு சொல்கிறேன்னே அது பாயிண்ட் ஏ அந்த மூணு பாறை பிரியுதுன்னு சொல்கிறேன்னே அதில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் பி ஒரு ஆறு பாயிண்ட் சி ஒரு ஆறு பாயிண்ட் டி இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பெரிய ஆறு வருது அந்த ஆள் அந்த ஆற்றோட தண்ணி வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மூணு ஆறாக பிரிஞ்சு போச்சு இல்லை அந்த பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் சி பாயிண்ட் டி அந்த மூணு ஆற்றோட தண்ணி அளவோட கூ கூட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆற்றோட தண்ணிக்கு சமமாக இருக்கும் இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மல்லிகை கடைக்கு ஒரு பத்து பேர் ஜாமான் வாங்க போகிறாங்க ஜாமான் வாங்கிட்டாங்க ஜாமான் வாங்கிட்டு பத்து பேர் வெளியில் வராங்க இப்போ உள்ளே போனது எத்தனை பேர் பத்து பேர் வெளியில் வந்தது எத்தனை பேர் பத்து பேர் ஸோ உள்ளே போனவங்களோட எண்ணிக்கையும் வெளியில் எண்ணிக்கை வெளியில் வர எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கா இதாங்க கிறிச்சாஃபோட கரண்டில் இந்த மாதிரி கிறிச்சாஃபோட கரண்டில்லாவ சீப்பாக எவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் வேணும்னு சொல்லிட்டே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்